kwetu katika jina la Yesu tunayo sababu ya kukusifu na kukuabudu maana wewe peke yako unastahili pana Mungu mwingine zaidi yako e Bwana Roho Mtakatifu asante kwa ajili ya jioni nyingine jioni ya ushindi ambayo katika hiyo tunazo sababu za kusema wewe ni Mungu asante kwa kila aliyeza pata muda huu kupata nafasi tukusanyike na kuweza kusikiliza neno lako na zaidi yule anayetusikiliza kupitia kwenye mitandao neema yako Mungu ikaonekane katika nyakati hizi tunazoziishi nyakati ambazo zimenenwa na manabii nyakati za mwisho na nyakati za hatari tunaitamani siku kama ya leo ikapate kuwa kila siku tupate kusikiliza maneno yako kila wakati Roho mtakatifu asante maana we ndio utupae nyakati njema katika siku zetu. Ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi tuseme wote amen. Hizo tumpigie Yesu makofi mazuri. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Unaweza kukaa pale ulipo. Bwana wabariki asante kwa kufika. Asante waimbaji Mungu wabariki mnaimba vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Habari za jioni. Shalom. Shalom. Haleluya. Ah, namshukuru Mungu tena jioni nzuri ya leo. Najaribu nikimbizane na wakati ni saa moja kamili. Tunajua wengine watakuwa nakuja wako njiani ila kukumbushana kwa sisi ambao jana hatukuepo tuweze kukumbuka kwamba leo tunaendelea na nini. Kwa faida wale ambao hawakuepo jana tulikuwa na Neno nilikuwa limetupa la msingi kutoka kitabu cha Warumi ile sura ya kwanza 16 tunai haya injili kwa kuwa ni uweza wa Mungu leta uokovu tuliweka hilo neno kwa sababu tulitamani kujua mambo ambayo yapo katika maisha yetu yanayotokana na sababu ya sisi kuokolewa sasa kwenye ulimwengu huu tukazungumza kulikuwa na vitu lazima tupate uokovu kwenye hivyo Namba moja tuliona kuna dhambi ambayo ilishaingia katika ulimwengu na kwa sababu ya hiyo dhambi ulimwengu mzima ulikaa kwenye hukumu na mauti. Na anguko lile lilikuwa ni anguko la mtu na mkewe anaitwa Adam na Eva au Hawa. Hawa wawili walipokula tunda hatimaye wakapoteza ule uungu wa Mungu na wakajikuta wako kwenye laana na mauti na pakawa hakuna jinsi ya ukombozi kwa sadaka zilizokuwa zikitolewa kwa kuwa hazikuweza kumkamilisha mtu kutoka katika asilia kabisa ile ya dhambi kutoka katika asilia ile ya mauti kwa hiyo ikalazimu e, pawepo na njia nyingine itakayoweza kumkomboa mwanadamu badala ya wanyama na tukaangalia pia pakatokea kitu kingine kibaya zaidi kilichofuatana baada ya anguko kile kitu nilikizungumza nikasema ni kule kwenye asilia baada ya anguko kaini akamua ndugu yake alafu kaini akakimbia mbele za uso wa bwana kule alipokimbilia Tuliona kitu fulani kinasema akaenda nchi inaitwa ya Nodi nchi ya Nodi siwezi kuisema moja kwa moja ni nchi gani lakini akajitwalia mke huko nchi ya Nodi mwanzo sura ile ya nne bwana asifiwe kwenye nchi ya Nodi alijitwalia mke hii hii ni eneo lingine ambalo nililisema lilikuwa nalo ni la zaidi baada kujitolea mke akazaa watoto na watoto wake wakawa wengi Adam hakumjua mkewe tena mpaka baada ya miaka na thelathini za Adam wakati huo Kaini ameshakuwa na uzao mkubwa sasa baada ya muda wakaonekana pale shawai kutokea wana wa Mungu wakaja wakaoana na binadamu na mabinti wa binadamu wakati huo tukachanganya damu kati ya viumbe vya rohoni na vya mwilini 
wakatokea kizazi kingine kibaya zaidi sasa katika kizazi hicho kulikuwa hakuna jinsi ya kuwaokoa kwa sababu tayari asilia ya kibinadamu iliyoumbwa na Mungu ya DNA imekwisha kuwa corrupted kwa ajili ya kuingiliana na viumbe vya rohoni kuzaana Biblia nasema wakazaliwa wana katika binadamu wanaoitwa majitu kwa lugha ya Kiswahili na kwa lugha ya Kiyahudi wanaitwa nefilim au wanefeli na hawa walikuwepo wakaongezeka sana wakati wa Nuhu maana walijitahidi kuhakikisha kwamba lile neno la ahadi la kitabu cha mwanzo tatu Mungu atamleta mzao wa mwanamke ambaye atakuja atamwaribu ibilisi au atamponda shetani kichwa kwamba asija katoke binadamu atakayekuwa na mbegu ya Mungu ambayo itakuja kuleta ukombozi kwa mwanadamu kwa kitu alichojitahidi nacho ni kuhakikisha kila mwanadamu atakayezaliwa azaliwe ana mbegu ya kishetani wala sio ya Mungu ndani yake. Kwa asilia hiyo sasa wakaujaza ulimwengu ikabaki mtu mmoja anaitwa Nuhu peke yake na watoto wake watatu. Hao walikuwa bado hawakujichanganya damu zao au mbegu zao za uzazi na hawa viumbe vya rohoni. Na hawa viumbe vya rohoni walikuwa naitwa wanaitwa ananaki ananaki ni sehemu moja wapo ya wale malaika walioanguka kutoka katika anguko na Lucifer walikuwepo na viumbe vingine vingi lakini ananaki kwa asilia yake ana uwezo wa kubeba mwili kama mtu anabadilisha mwili wake anaweza kavaa mwili wowote ule na viumbe vingine pia vinaweza vikavaa mwili lakini ananaki ni was tofauti zaidi ye yeah, anaweza ka produce kwa kiumbe chochote anaweza kaingia hata kwa wanyama akazalisha au akaingia kwa viumbe vingine sasa ananaki akapata nafasi akazaliana na watoto wa Kain yani akazaliana na Kain Kain akazaliana wakaja kwa umbo hilo sasa kujichukulia Biblia inasema wakajichukulia watoto wa wanadamu mabinti wa binadamu wale wa watakao yani manake kulikuwa kuna pendo lilikuwa ni kama they are so powerful waliweza kuwachukua wanawataka bwana Yesu asifiwe sasa kizazi kikaendelea kuharibika Mungu akaona nikiendelea kubaki na hivi viumbe wakati wa Nuhu basi hata watoto wa Nuhu wataribika wote sasa ikalazimu Mungu agarekishe dunia aiondoe kabisa wale viumbe waliozaliwa Nuhu akafichwa kwenye safina na vijana wake watatu na wake zao Biblia nasema watu wa nane wakaokolewa kwa maji na watu wale mmoja katika watoto wa Ham akajikuta historia inasema alizaa au alichukua mke katika half cast wao viumbe kwa hiyo alijikuta kumbe aliyemooa anaangalau zile mbegu za hawa jamaa mshoni alipotoka katika safina naye akaonekana katika tendo ambalo alilofanya kwa baba yake yani Nuhu yule Ham hakulaaniwa na baba yake lakini Ham watoto wake walilaaniwa watoto wake walilaaniwa baba yake akasema na amelaaniwa kanani sasa kunena kanani ni kwa sababu palikuwepo na ile asili ya yule Kaini ndiye anatokana na uzao huo. Kwa hiyo Kaini akawa katika kuzaana na hivyo viumbe vikaja kwa binadamu ndio wakaingia wakaribu DNA za wanadamu. DNA ni lile umbo niliwaambia jana lilikuwa lina michoro ambayo kwenye michoro ya wa, lile umbo la DNA ya kibinadamu kuna alfabeti ili waendelee kutawala na kuishi duniani kwa ajili ya mali. Sisi wa Kristo hatujui dhabihu nyingine isipokuwa ya Yesu Kristo. Sema amen amen. Sasa hao wa ndugu zetu waliingia mahali wakaingwa na hivi viumbe. Biblia nasema wakamwaga damu isiyo na tia, damu ya wana wao na binti zao. Hii ni asili mbaya kabisa na hii ndio hali iliyoko leo dunia nzima. 
dunia nzima. Mtu mmoja akajaribu kuniambia mtumishi Mungu anaipiga dunia ndio maana unaona majanga makubwa nikamwambia mimi nafikiri Mungu bado anapenda dunia Bwana Yesu asifiwe kwa sababu tuna watu waliookoka bado wapo amen Mungu hawezi kuipiga dunia ila kitu ambacho ninachojua na nimekijifunza kwenye Biblia dunia ikisharibiwa kama nilivyosoma hapa nchi imearibiwa ndivyo walivotia uchafu anasema damu ya wana wao nchi ikatiwa unajis kwa damu ile nchi ardhi inaweza ikaumia inaweza ikachukia eh ardhi inaweza katugeuka ikawa adui na sisi tena sasa Mungu akaweka enemiti kati ya nchi na waovu kwamba waovu akizidi basi nchi itaamua kujigeuza itengeneze janga lolote sasa majanga yanaonekana kwa mfano mliona kipindi cha nyuma pale Brazili walipokuwa wanafanya demonstration watu wanatembea wako uchi alafu wamemtengeneza mtu mmoja kama sanamu ya Yesu alafu sijui wanamfanyia dhihaka alafu azikuisha siku chache pale Brazili pakapita mafuriko makubwa kwenye lile eneo lile eneo si kwamba watu wa Mungu walikuwa hawapo mnakumbuka kwamba baada ya kitambo tuliona watu wa Mungu wakienda wakiomba rehema na Mungu awasamee Bwana Yesu asifiwe lakini ni ardhi inaamua kuinuka kinyume na binadamu. Kwa nini mnamdhi haki Mungu? Kwa nini mnaenda na taratibu za kimungu? Sasa kikatokea kita kitu kingine Bwana Yesu asifiwe. Nikaona waziri mmoja wa Denmark akienda akiwa Sweden. Aka, akiwa Sweden aka akasiyo alikosewa nini na ndugu zetu wa Kiarabu akaamua kuichoma Kurani katika ubalozi wa moja ya balozi zao kule Sweden. Ye ni Denmark, Denmark akachoma Kurani kule Sweden. Lakini akiwa na ana ulinzi. Kwa hiyo alipochoma ile Kurani, Rais Erdogan, Rais Erdogan wa Uturuki aka, akatoa matamko mabaya kumtukana Yesu. Matamko tu mabaya yasiyo kwa mazuri. Yale matamko yakapelekea lile tetemeko lisikia lilipita Uturuki mwaka huu likaua maelfu kwa maelfu ya watu. Yaani 2 3 days later tetemeko likapita la kwanza, masaa matatu tena likapita lingine, kapita tena tetemeko baada ya masaa 24, matetemeko manne yalifuatana yaliyoharibu kuanzia Uturuki mpaka Syria. Na haya mambo yanapoanza kutokea, mnavyoyaona majanga ya dunia ya leo majanga yanayoendelea leo kwa kipindi cha mwezi uliopita wa jana mwezi wa tisa majanga zaidi ya moja na kumi ya mafuriko moto volkano ma, 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 mvua za mawe makubwa zenye uharibifu mkubwa pamoja na na, na aina mbalimbali za matetemeko mkiangalia dunia sasa hivi ni kama inatikiswa inapigwa kuliko kawaida lakini hautaona kwenye vyombo vya CNN nini habari zote wala hautafikia kwenye BBC lakini dunia imeingia kwenye kipigo kinachokwenda kusababisha watu wengi wananga hii ni kuonyesha uovu umeongezeka kwa kiwango cha juu sasa kama kanisa tunaenda kuokolewa wapi bwana asifiwe kwa sababu tunaacha kuinuka kuisema injili ya Yesu sasa tunajikuta na sisi ardhi inaweza ikatukataa. Inaweza ikatukataa. Huu ni mwezi wa tisa na bado mambo yataendelea kutokea mabaya. Mpaka sijui ni sehemu mwaka kesho ah, dunia itakuwa imeumia kiwango kikubwa. Hakuna atakaye salia. Huu ni mwezi wa tisa atumalizi. Yaani huu mwezi wa tisa hata huku Tanzania tunajiona tu oh sisi tunafadhali. Hatuwezi kuwa na fadhali kama tunajifungia ndani tunapiga maumbi yetu wenyewe na watu wako hapo nje wanakufa na dhambi hatufikirii kukumbuka kwamba hukumu ya Mungu inapokuja tutadaiwa kwa nini hatukuambia sasa haya mambo yanayotokea ndugu zangu sijaona mahali ambapo hapajapigwa kwenye eneo la kaskazini mwa Afrika Asia yote hata leo hii nimeiona tena Indonesia leo hii Indonesia imeingia tena kwenye shida jambo ambalo ni mara ya tatu kabla hata mwanzi hujaisha 
Indonesia imepigwa tena mara ya tatu. Tena kwa ma, kwa, kwa tetemeko lingine kubwa lenye na mafuriko ya mvua. Hii hii ni hali mbaya. Libya wamepoteza watoto, wamepoteza watu zaidi elfu kumi hapa tu kaskazini mwa Afrika. Na hii ni asilia ya kwamba watu hawamtaki Mungu kabisa. Yaani hayo maeneo ninayosemea ni kwamba Mungu Mungu amekataliwa kabisa. Nimeona ila upande kuanzia Canada teremka chini mpaka Amerika Kusini nimeona eh, snowstorm snowstorm nikisema snowstorm ni kusema ni kwa Kiswahili ningesema ni baridi iliyokuja na mafuriko makubwa ya theluji yamefunika yamefunika nchi ya Argentina hakuna tagari unaweza kuiona kwa macho yani barafu imefunika everything kwa hiyo hali ni mbaya katika ile eneo sisi, sisi huku tunaona bado tunakaa afadhali lakini sijaona afadhali maana hiki kitu kama kinaenda kikitembea na namomba Mungu atusaidie kanisa limelala sana na walivyoeleza kabisa kanisa li, si tukishapata hela kama wahubiri tunajisahau eh? wakati wa zamani muhubiri yuko radhi anaenda kuhubiri hata akitembea kwa miguu akakosa tena maji ya kunywa lakini atahubiri tu tubuni 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 ilikuwa nasaidia kwa sababu hii generation ya nyoka hii generation ya huyu adui ilikuwa isije kapata nafasi ikazalishana ndani ya nchi sasa sasa hivi wanazidi kuongezeka na watu wa Mungu tumelala kanisa limelala bwana Yesu asifiwe hebu mgeuke jirani yako mbili amka katika maisha yako kama uwezi kuhubiri lakini unaweza kaombea wahubiri wainuliwe. Yesu anasema mavuno ni mengi lakini watenda kazi wachache. Umuombeni basi bwana wa mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Muombeni ili apeleke watenda kazi katika shamba lake. Sasa hivi ndugu zangu kwa kweli atujui kuomba kwa habari ya watu waokoke. Sasa hivi tunachojiombea ni sisi nifanikiwe, Mungu ninue, Mungu nibariki. Maombi ya kuwapelekea wengine wasikie injili hiyo ni kama umesahaulika. Na Biblia inasema kabisa tuombe kwa ajili ya mavuno. Sasa kwa nini Mungu akazanie kuwa na mavuno? Ni kwa sababu wewe pia ni matunda ya mtu fulani aliyeomba ukaokolewa. Ila kwa sababu ya ubinafsi roho zisizotaka watu kuokolewa tunabaki tukijikumbuka sisi wenyewe na kujiombea sisi. Embu embu kwenye hii kipindi jaribu hata na wewe kubadilisha lugha umwambie Mungu naomba inua atenda kazi. Inua hata mtu atakayeleta watu katika ufalme wako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaomba hilo alafu ghafla ukaona uwepo wa Kimungu unakuja kwenye eneo la maisha yako likabadilisha mazingira yako. Pamoja na kwamba ulikuwa umeomba kubariki lakini umeomba Mungu apeleke watenda kazi. Mungu akasema huyu nimempata mmoja ambaye anaweza kafanya kile nilichowaamuru kikapate kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kipindi kigumu na mimi natamani Mungu akusaidie. Hebu fungua kumbukumbu ya tona amini. Eh unasema Exodus. Kutoka. Haleluya. Bwana asifiwe. Ninamuomba Mungu anisaidie. Niamshe roho zilizoko hapa. Bwana asifiwe sana. Sema amen amen. Watu waweze kumtaka Mungu aiokoe tena nchi. Ninaangalia mambo yanayoendelea Tanzania pia. Mimi sioni kama ni mambo ya kisiasa. Japo wengine wataona mambo ya kisiasa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu unaweza kufikiri Tanzania vinafanyika ni, ni, ni kisiasa. Lakini ukijua ile somo ninalokuambia utagundua hata viongozi wetu kwenye mambo na maamuzi magumu ya, ku, ya kufanya mambo wanaweza wakakandamizwa pia katika hii hali ya hawa jamaa wanaweza kawa wengi wako kwenye vyombo huko ndani kwenye taasisi mbalimbali za serikali na mambo yakaenda ovyo tu na hakuna mtu anaongea chochote hamna mtu anaweza ongea chochote maana nguvu za hawa viumbe zimekuwa ni kubwa mno hebu fungua kumbukumbu shina tatu kutoka 23 sore mstari wa 22 na wa 23 anasema ukisikiliza sauti yake kweli 
ni neno mimi ndipo mimi nitakuwa adui wa adui zako sema amen na mtesi wa hao wakote sawa ma eneo hilo eneo hilo kwa waisraeli lilikuwa ni hawa watu wa 23 mstari hebu angalia mstari wa 23 anasema kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye mwamori na muhiti na mperizi na mkanani na muhivi na myebusi nami nitawakatilia mbali jamani hawa ni generation ya yule adui ni mbegu iliyochanganywa binadamu na yule kiumbe wa rohoni hawa ndio ambao Mungu anasema atawakatilia mbali lakini atakatilia mbali kwa nini anasema mkitenda yale ninayowaambia bwana yesu asifiwe hivi hali ilivyo hivi hali ilivyo uh, nimeachunguza nimeachunguza maisha ya wakristo asilimia nyingi asilimia asilimia zaidi ya sabini kwenda juu na mkristo ana majaribu mazito ambayo ha, hayatazamii atapata jibu wapi kila mkristo asilimia sabini kwenda juu kuna wakristo wana wana majaribu wameingia kwenye maumbi sana hawajapata jibu wameenda na hata kuambatanisha maumbi na sadaka hawajapata majibu tunaelewana watu wa Mungu eh tumefika mahali tumeingia kwenye hata kwenye huduma zingine zinazohusisha maumbi na vitu tumeweza kununua vitu vya kuombewa vilivyoombewa vimetumiwa kwenye kuombewa na mhubiri anaweza kakusisitiza kwamba nimeombea kitu hiki hata kwenye maombi ya kufunga sasa hizo zote tumejaribu humo tumejaribu lakini asilimia ile bado tumesema wenye matatizo njoo mbele bado yule mkristo anaenda mbele kuombewa kwamba vita vile bado alivonavyo havijaisha na hii niwaambie ndugu zangu sio sio ya kawaida sio ya kawaida kwa nini tusipate matokeo mazuri kwa nini tumeshamwamini Yesu tumeshampa bwana Yesu maisha yetu na tunaamini tumeokoka lakini kwa nini katika mazingira fulani hatuwezi kupata upenyo atupati kuna mzazi ameokoka watoto wake hawana kazi wanapitia pagumu sana kwenye eneo la kimaisha unafika mahali una una unasikia una una ile maumivu kama mzazi Uli, ulilipa gharama ya watoto kusoma ulilipa gharama waende mpaka chuo kikuu alafu wanamaliza chuo wanafika mahali kazi haiziwezi kuonekana yani hata basi uchukue mtaji tena umpe kwenye mikono yake aende afanye biashara hawezi kufanya chochote yani unajiuliza kuna kitu gani kibaya Mungu nimetenda dhambi gani hujatenda yote iko hapa kwenye mstari wa ishirini na mbili bwana Yesu asifiwe mstari wa mbili unasema hivi haleluya ukisikiliza sauti yake kweli lakini ukisikiliza sauti yake Mungu yani kweli kuyatenda yote ni ninayo mimi ndipo mimi nitakuwa adui wa adui zako Mungu anaenda kuwa vitani kupigana na wale wanaopigana na wewe. Sasa hao wanaopigana na wewe tumeshawahi kufundishwa tu eneo moja. Tumewahi kufundishwa tu eneo moja. Wanaopigana na mimi ni ni laana za mababu. Wanaopigana na mimi ni miungu kutoka kwa wazazi wetu tulipozaliwa. Ni aina ya uchawi watu wanaonifanyia. Ukweli ilo eneo linaweza likawa lina sehemu lakini tumewahi kuomba tumevunja madhabahu sana za miungu bwana Yesu asifiwe tumejitahidi sana kwenye Kristo kweli mimi na kusifu watu wameomba watu wameomba watu wanaomba katika ile eneo na kupiga vita madhabahu zilizokuwa zimetengenezwa katika familia zao wamevunja hizo sana wamepambana na hizo sana maombi hayo wamematanisha na sadaka pia lakini bado eneo hili moja wajawahi kuligundua hawa wahiti na wahivi hawa wahiti na wahivi ni aina ya binadamu aina ya binadamu hawa waliochanganya mbegu zao na viumbe vya rohoni 
tunaelewana watu wa Mungu. Sasa hawa hawa wanaweza wakashikilia milango yote ya uchumi kwenye mji. Yote. Niliwahi kuwa hapo Kenya, Kajiado. Kajiado ke kwa bishop mmoja anaitwa ole Tim Masai. Aliniita ili nimfungulie kanisa kwa mkutano wa nje. Nihubiri mkutano wa nje ametoka sehemu nyingine ya Masaini ameenda pale Kajiado. Kajiado ni kama kilomita sabini kutoka na manga kwenda Nairobi. Si, sikuwa na mfahamu. Kile alinifahamu kupitia mikutano yangu mingi nilowahi kufanya nchini Kenya. Kwa hiyo akaniambia naomba uje unifanyie mkutano wa injili. Na mimi napenda sana kazi hizo za nje. Nikaenda nika nikaona uh, eneo lenye la mkutano kaanza mkutano wakawepo watu wachache imagine mkutano ni wa mhubiri anataka kufungua kanisa katikati ya mji kuna makanisa zaidi ya hamsini. na haya makanisa hamsini walipoona masai mwanzao wanakuja kufungua kanisa yakaungana balala kumsapoti huyu wakaungana wamlete mhubiri mwingine ambaye ana jina kubwa kwa wamasai ana jina kubwa anaheshimiwa na wamasai sana na yule mhubiri ni mtumishi mzuri wa Mungu sana ni mwenye kima mno simfahamu lakini akaitwa na umoja wa makanisa yale ili kuzimisha ule mkutano wa ule tima usipatokee ya watu kuokoka kwenda kwenye kanisa lake sasa mimi sikujali na nilimshukuru Mungu makanisa ya Kipentecoste yote mliokuepo walini wa revival wote waende huko Nilikuwa na mshukuru Mungu nipate waovu waje baka kwenye mkutano wangu. Amen. Lakini nikaambiwa na Mungu, uliza maswali haya. Nikamuuliza ule Tima, nionyeshe hoteli nzuri ya kulala ya Wakristo katika mji huu. Hamna ta moja. Maduka mazuri makubwa hamna ta moja. Kila eneo lizuri la kiuchumi limeshikwa na Wasomali peke yao. Na Wasomali sio asilia yao pale. Wamekuja pale ni eneo la Wamasai wamewanunua Wamasai arizi zao wamenunua arizi zao anachukua era Masai anaenda kwa mia purini ananunua ngombe alafu baada ya mwaka zile pesa alizonunulia ngombe ngombe wanakufa yule Masai anatoka tena kule kijijini alipoenda anarudi tena pale Kajiado anaanza kutafuta kazi matokeo yake yanakuwa hana kazi anaishi maisha ya kimaskini pale maisha magumu kwa hiyo nikachunguza kakuta mahali pa kulala peke yake ni pale nilipopalala penye angalau heshima ya mhubiri kulala ni kwenye eneo la kanisa la anglican kwa hiyo ndio hapo peke yake penye hiyo angalau maeneo yote hoteli za kulala ni za wapagani wa dini ya, ya, ya wasomali sasa Mungu akanambia hawa jamaa wamekuja na nguvu zingine wamedominate town hii kila pesa ukifanya naye kazi we ukiondoka uende kufanya ya kwako inakufa ile pesa kwa hiyo unaweza kufanya biashara na usiweze kufanikiwa pesa ikaisha Mungu akanambia waondoe hawa waondoe hawa watu na wasiwepo kwenye town na nikatangaza nikatangaza kwamba umji ninaenda kufanya kila iwezekanalo wiki hii yoyote aliyokuja kwenye mji huu na miungu mingine na kutawala huu mji katika jina la Yesu kuanzia leo wanaondoka na aliyekuwa ni wao nikisema kuwa ni wao ni yule ambaye ndiye anayetengeneza njia ya kuweza kuwafanya wale wengine wapate nguvu watakufa usiku wa leo sasa ule usiku wa kafa wa Somali wawili wenye heshima na usiku huo huo Malaika wa Mungu akaingia ndani ya kila nyumba ya Msomali. Na kwaambia isifike saa 12 asubuhi Msomali akabaki ndani ya mji wa Kajiado. Mimi sina habari, nimelala usingizi. Saa moja kamili Tima amekuja, Bishop Tima amekuja, anaambia nimepigiwa simu na Chief. Chief ni Masai. Amenipigia simu, anaambia tuondoke saa hii twende nyumbani kwa Chief. Chief bado yuko nyumbani. Tukaondoka na nilikuwa na gari langu, tukaenda paka kwa Chief. Ufika chifu tumemkuta yuko nje ana eneo lake kubwa 
la nyumba yake na ameweka kiti nje kule anakunywa chai na anayo meza kubwa kama ya ofisi namna hii alafu amejaza mafaili juu ya meza mafaili makubwa kabisa sasa tulipofika chifu akanyanyuka katusalimia akamuliza yule tima huyu mhubiri wako ameleta kisirani kikubwa ndani ya mji huu akamwambia amefanya wanaongea kwa kimasai amefanya nini amewafanya wasomali mji huu hamna hata mmoja sahihi wameenda wapi sema usiku wa jana wamefiwa na viongozi wao wawili na wamewazika usiku huo huo na asubuhi hii wanasema wameamriwa wasibaki kajiado sasa wameleta title deed za nyumba zao ziuzwe kwa bei yoyote hawawezi kurudi kajiado hii ninachokwambia ni kweli mbele za Mungu hawakurudi kajiado na hawa ni viumbe hawa ni viumbe ukiwauliza asilia yao jamani mimi nimeishi na wao hawa jamaa na wafahamu nikawauliza sio mmoja nikauliza zaidi ya wawili watatu hivi asilia yenu ni watu wa aina gani anasema mama alianzisha Somalia ni binti wa Ethiopia na wa Ethiopia ni watu ambao walikuwa na sheria binti asije akapata mimba nje ya ndoa kwa hiyo binti yule akapata mimba wazazi wake wakamuliza hii mimba imetoka wapi akasema hii mimba nimepen, nilipoenda kesimani kuna mtu alinifata akanambia ni jini akalala na mimi akanipa hiyo mimba kwa hiyo hii mimba ni ya jini kwa hiyo wazazi wakamfukuza yule msichana wa Ethiopia akateremka upande wa kusini mahali pa Somali iliyopo sasa hii akazaa mtoto wa kiume akamtunza mwanae wa kiume akaanza kuzaa na huyo mtoto wa kiume kwa hiyo watoto wote waliozaliwa wa Somalia ni watoto wanaosema sisi ni watoto wa shetani kwenye asili hiyo kwenye asili hiyo sasa hiyo generation ndio maana uwezi kuona kanisa milele Somalia uwezi ona kabisa forever uwezi ona sababu ni generation nyingine hawawezi wakakubali mkristo ndani ya nchi yao kabisa hata kama umekuja we ni balozi utabudia nyumbani kwako lakini uwezi kupewa mahali ukajenga kanisa ndani yako mimi nimehubiri nimetembea maeneo yote ni Somalia peke yake nimeshindwa kuingia kwa sababu uwezi kuingia watakumaliza watakumaliza sasa hiyo ni generation wameingia wamedominate wame hiyo town Mungu akawaondoa mmoja bwana Yesu asifiwe kwenye huo mkutano mwanamke mmoja mkikuyu Ame, amechukua pesa amekuja kufungua bucha ya nyama bucha ya nyama hapo kajiado na ile bucha kwa wakenya bucha ni, ku, ni kuuza nyama mtu anaenda nyumbani au kuchoma nyama hapo hapo kwa hiyo ana eneo la nyuma ni sehemu watu wana viti na meza za kula nyama zinachomwa lakini ana sehemu ametundika zile nyama anakaa kwenye bucha anangojea wateja wateja wanakuja wanaambia mama kilo mbili mama kenda kwenye nyama hamna nyama hata moja nyama zimepotea kimiujiza kwa hiyo mama akafilisika kwenye ile eneo akashindwa ile biashara akaamua kwenda kukopa pesa KCB bank KCB ni Kenya Commercial Bank akachukua mkopo akaamua kununua haisi ainunue haisi na ni mama mtu mzima kama mstaafu vile akanunua haisi itakayokwenda na manga Nairobi kwa ajili ya biashara siku amemkabidhi dereva hivi yule mama tangu siku hiyo hajawahi kuona shilingi ya hiyo hais kwa muda wa mwaka mmoja na anaiona gari na panda Nairobi na inaenda na manga kumuuliza dereva hana nguvu ya kumuuliza kashashikwa hana uwezo yule dereva kanunua gari nyingine tayari anazo gari mbili na ana gari ya mama mama anayo kadi ya gari yake lakini hata kwenda kutoa polisi ripoti hana uwezo usiku huo huo wa wasomali walipoanguka wale Usiku huo huo yule bwana akashikwa huyo mwenye hizo gari akaambiwa utarudisha gari ya yule mama pamoja na gari nyingine hii ulionunua na utakwenda kumfata yule mama asubuhi na kumuomba msamaha na ukatoa ushuhuda kwenye mkutano mahali ambapo yule mama anakwenda kuhudhuria yule mama asubuhi anaamka pale alikuwa analala kwenye bucha yake kule kwenye bucha analala kwenye meza zile za nyama choma analala mle ndani aliamka akakuta paka ametapika paka aliyokuwa na kule hizo nyama ametapika zimejaa kwenye ile bucha nyama zilizooza yule mama akabidi achukue gari ndogo hizi ndogo gari za pickup lete zile takataka zote kwenye uwanja kuonyesha na wakati huo huo dereva naye amekuja na gari mbili anamwambia mama nisamee usiku nilikuwa na wawa kwa sababu ya gari za gari yako hii na nimeambiwa nilete na hii nilopata faida na mimi naamini
kama kanisa litakapoinuka likaamua kutangaza juu ya anga hawa viumbe wanaotawala nchi viumbe wanao dominate maeneo watashughulikiwa katika maeneo yako ya kiroho na kimwili na nchi itapata nafu familia zetu zitaokolewa sema amen piga Yesu makofi mazuri kabisa tunachotakiwa ni kujua kujua tu hili eneo kujua hili eneo siku moja Yesu akawatuma wanafunzi wake bwana Yesu asifiwe sema amen amen haleluya Eh, hey, kama ndaka meenda. Bwana asifiwe. Ni saa 12 na karibia sasa. Bado dakika mbili tu. Mnaamani ni some neno moja? Haleluya. Sema amen. Unapenda Mungu awe mteso wa tesi wako au adui adui zako? Bwana asifiwe. Basi naomba hivi balilisha maombi yako. Amen. Wewe sio mhubiri. Kama ni mhubiri sawa. Wewe sio lakini balilisha aina ya maombi. Amen. Hivi viumbe vimeongezeka kiwango tukishindana na wao sasa hivi kwa kuongezeka kwa kujiombea mimi nifanikiwe haitasaidia. Umomba Mungu ainue vipawa. Tunaelewana watu wa Mungu. Mungu ainue ndani ya mwili wa Kristo watu ambao wana, wana uwezo wa kuinuka na kutangaza habari za Yesu. Maana injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Sema amen amen. Na neno hilo wokovu litakapotikika katika ulimwengu wa roho juu ya hii nchi. Mimi najua kabisa, ninafahamu, nime practice hii hii hali. Ninajua kabisa wale walio tayari wameshaingiana damu na hivi viumbe, wengine wao watakosa jinsi ya kukaa katika hiyo mji. Wataanza kuhama wenyewe, watafilisika, wataondoka. Nilikuwa kisii, nilishawe kutoa ushuhuda mahali fulani. Nilienda kubiri Kenya mali pale kwa kisii. Alafu nikiwa kwenye eneo la mkutano kabla sijafika hata kwenye mkutano njiani tulikuwa tunaona kutatokea ajali kutatokea ajali kutatokea ajali lakini nimefika kisii nimefika kisii mchungaji mwenyeji ananiambia anasikia sauti inamwambia kwenye masikio unataka kufa anasikia nikamwambia uweze kufa akaona mm hapana nitajifungia ndani weka fanya mkutano basi nimeenda kufanya mkutano bila mwenyeji jumapili nikiwa kwenye kanisa lake kanisa lake lizuri kubwa na madhabahu iko vile vile empty na mimi ndio mhubiri niko kule juu yeye yuko hapa chini pamoja na wahubiri wa wenzangu niliokuwa nafuatana nao pale juu nikasema Mungu ameniambia kuna wachawi wameingia kwenye ile kanisa yani nikitumia lugha wachawi mnanielewa bwana Yesu asifiwe nikitumia lugha za hao wa, wa hiti na waivi ni binadamu waliochanganya mbegu na mashetani amen sasa nikasema fungeni mlango maana hawa jamaa wako kundani tuwakamate sasa naongea vile kuwakamata kwenye akili yangu maana sielewi nitawakamataje lakini nazungumza vile mtu akaanguka siyo kutokea wapi akaangukia mbele yangu na ana mzigo wa begi amebeba na akaanza kupiga kelele kwamba anakufa nikamuuliza alikuwa anaongea kilugha ya kizungu nikamuuliza huwa hiyo akaniambia my name is Hussein Mohamed umetoka wapi akaniambia nimetoka na Abuja Nigeria umekujaje hapa sema nimeletwa na, na watu wa mji huu ulikuja mwaka jana ulisababisha wafunge biashara zao baada ya wewe kuhubiri mwaka jana sasa wamesikia unarudi wameenda kututafuta sisi tumekuja kumi na wawili tukatafuta kukuua njiani tumeshindwa tukasema tukuulie kwa jema za bao tuko kumi na wawili wenzangu wameshindwa kuingia kwa ajili ya nguvu iliyoko ndani ya ile kanisa mimi ni kiongozi nimekuja nikulie madhabaundi nimeshindwa mtu mzima ameangukia pale mchungaji Ken Yarieko Jeremia Obedi walikimbia mpaka mlangoni wakijua hii ni hatari imekutana na wao hawakuelewa ilichotokea but nzuri tulikuwa na makamera zilikuwa zinachukua hizo video hiyo hiyo ni hali niliyoiona sijawahi kutegemea nikamwambia sasa I'm here kama unataka kuniua niue sasa akaniambia nguvu zangu zote zimeisha nikachukua vitu alivyonavyo kwenye begi kuna vitu vya takataka za kila aina akaniambia nina ninasafiri mimi dunia nzima kwa kupitia chombo hicha akanionyesha kitu anachotumia na tukampeleka immigration ni mtu wa Nigeria sio so Kenya tukaondoka kuna watu tukihubiri injili katika mji wanaotumia miungu hao wanaotoa the bills za watoto wao 
wanaouua wanadamu wapate nguvu wanafika mahali wamekubaliana kuchanganya damu na wao kama mahali sasa unaambiwa oa mpe mpe mkuu shetani mpe dhabihu fulani na fulani hao watu kweli wapo tuko nao na wakiwa wengi mwenye haki hawezi kutoboa hapo hawezi akafanikiwa milele sasa cha kuweza kufanya hebu balisha tu balisha tu usemi wa maombi yako Balulisha tu hata kwenye wiki moja mwambie Mungu inua vipawa inua karama za watu inua watu watakao tiwa mafuta hata kama hana spika lakini akipiga kelele barabarani tubuni ainaweza akawa ni mmoja lakini hana watu lakini ile sauti yake ikaribu 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 vitu ambavyo hawa vi, viumbe hivi vinatawa kwenye mji piga makofi sema amen watu wa Mungu pamoja na kwamba tumeokoka pamoja na kwamba tumemwamini Yesu Angalia we mwenyewe ni asilimia ngapi ya maendeleo yako ya kwa kasi kama haujajijua kwenye hilo eneo basi jua kwa hivyo viumbe viko karibu na wewe vinakusonga na inakulazimu uinuke wanasifiwe sema amen amen bwana yesu asifiwe sijui kama naeleweka hii lugha yani mimi nasema hivi ni kweli tunamuomba Mungu kwa ajili ya watu kuokoka lakini wangapi wanaenda kuambia watu kuokoka hiyo ni moja lakini tuna vipawa gani? Ndio tu. Nilikuwa natamani ningelikuwa na watu ambao nawaona ndani ya Tanzania wana wana uwezo wa kufanya hiyo kazi watu waokoke. Lakini kila mhubiri semi wote, lakini wahubiri wengi wana mentality za dini. Za dini. Hiyo ndio shida. Dini. Dini ni balaa. Unaelewana watu wa Mungu eh? Bwana Yesu asifiwe. Yaani angalau mwaka sege kavunje ile ile mipaka ile mipaka ile mipaka ya ukuta wa kanisa kaingia kachukua watu wote wa makanisa hiyo 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 roho hiyo ikipatikana watu wanne wa tano kwenye mji eh ambayo Abraham alimuomba wale malaika pa, pakiwepo na watu tano sita je utangamiza mji akasema hapana maana yake hizo nguvu za hao tano sita zinaweza zikaporomosha nguvu za hao wa Nefeli wanaokuepo katika mji mpige Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo tuko kwenye shida kwa sababu hatujui adui zetu wamekaa upande gani. Tukifikiria tu eneo dogo la wachawi. Moja nikwambie mchawi ni mtu mdogo sana. Uwezi uwezi mlinganisha na mwenye asili ya damu ya kuzaliwa. Unaelewana eh? Yaani kuna waliozaliana na hawa viumbe. Na mkujue kwamba hivi kuna watu wa hizi dini za jirani zetu hawa. Amen. Hawa sio mnawafahamu yani hawa jamaa wana 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 mafundisho ya kuoana na hivyo viumbe yani ni asilia yao wazaliane na wao sasa ndio maana utakuta kama ni muindi haizi kuja kuomba kazi kwa Afrika lakini Afrika ataenda kuomba kwake unajiuliza why na wa jamaa wana nini hawa lakini utakuta sisi ndio wale tunamwombea fulani ampe fulani kazi wakati lile jamaa linaabudu miungu nyingine lakini kwa nini sisi tukawanyenyekee kuna tatizo sisi amen nataka Mungu ainue vipawa ndani ya kanisa watu watakao simama waporomoshe wa, wa hiyo nguvu ya hivyo viumbe alafu wa Kristo wainuke katika mji watawale mji piga makelele sema amen amen natamani hata mzao wako anyanyuke akatawale katika maeneo fulani pa, patokee wazaliwa wa watu wa Mungu wafanye kazi watawale ndani ya mji watawale kila eneo sema amen amen lakini ukiangalia wa Kristo ndio tuko very low yani mpaka unajiuliza mpaka unajiuliza tume tumetenda dhambi gani na mbona dhambi tunatubu every day yani tumekosa tume lugha ya kuomba, kuomba tena msamaha tuombe msamaha upi maana sala zote za toba tumeongozwa tumeomba mpaka unajiuliza kuna dhambi ya siri na nabii anaweza kaja kuambia iko iko dhambi ya siri iko dhambi ya siri sasa mpaka hiyo ya siri sijui eh nimeitubu lakini bado upenyo hamna sio tatizo kwamba una dhambi tunaelewana watu wa Mungu aa sio tatizo kwamba wewe sio mwana wa Mungu aa lakini inawezekana pia na wewe kuna marafiki kuna ndugu kuna jamaa wameshachanganya damu na hivi viumbe They are very close to you. Na wao wako spiritually, we uko kimwili. 
Unamuona mwilini ya anakuangalia rohoni. Anajua huyu weakness yake ni hii. Moja ya sifa ya wakanani. Moja ya sifa ya wakanani ni kukufunga wewe ufahamu. Sijui kama nilisema hapa jana. Kwa nini waizrieli walikaa 400 years Misri? Hawa watu wamenenewa Mungu na baraka. Kwa nini waende Misri wakae 400 years? Eh? Ni kwa sababu wa Misri walikuwa super power yao super power yao iko kwa wazaliwa wa kwanza wa wa Misri na yule mzaliwa wa kwanza wa wa Misri alikuwa anatolewa wakfu kwa zaliwa wa farao kama mtoto wa farao hilo ni agano usiporuhusu wewe na familia yako mtawawa kwa baba mama tunajua mtoto wangu na mzaa Huyu si wa kwangu, huyu ni mali ya farao. Na makuhani wa farao wanamchukua makuhani saba wa farao wale wanaotumika na miungu ya farao, wanamchukua ile mtoto wanaenda kumfanyia kumfanyia si jumla sema lugha gani nzuri. Kum, kumsimika yule mtoto aweze kumiliki malango ya Wayahudi, Wayahudi wasipate nguvu ya kutoka. Na wanachinja mnyama wa kwanza anachinjwa anapelekwa yule mtoto ba, katika mto Nile anafanyiwa sacrifice yule mtoto damu ya mnyama ikimwagika ngozi ya yule mnyama inasokotwa inatengenezwa kama utepe inafungwa kichwani yule mtoto paka atakapokuwa mzee akitembea mjini mtajua huyu ni mtoto wa farao mzaliwa wa kwanza kwa sababu ya kile kitu alichokifunga kwenye kichwa na anafungiwa nyingine shingoni inavalishwa na inawekwa na aina fulani fulani ya pambo pambo za vifungo vifungo na nyingine anayofanyiwa wa pili wa tatu anafungiwa mikononi inakaa mkononi kama ni binti inafungiwa kwenye kidole kama ni wa kiume inafungwa kamba ya ngozi kwenye kwenye mkono au mwingine wa huyo mwingine anamfunga akishachinja anafungia mtoto ile ile ngozi ya yule aliyechinjwa na maneno kiwa kwamba hawa wazaliwa wao wasije wakainuka wakashindana na farao wasije wakashika kazi wakafanikiwa wakasimama kinyume na mfalme wa farao wasije wakapata akili wakashiri, akaweza kukumbuka kwa nchi ya Kanani ni nchi ya kwao kwa hiyo Mwisraeli anamwambia Kanani ni hapo 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 cha mwino hafikirii kwenda hapo cha mwino anaona ni heri niwe mtumwa hapa pa ni kanyage tope ni mtengenezee farao kazi hauwezi kupata akili kwa sababu ametolewa mtoto wa kwanza na ndio sababu ili lazima wale watoto wafe ili waisraeli waweze kutoka. Nasema inawezekana wako hapa mjini na wanafanya sacrifice na we unashindwa kutoka mahali ulipo. Lakini tukiingia mahali Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kufanya eneo fulani, tukaingia kwenye eneo lao la kiroho, tutakwenda kuangamiza. Sema amen. Kwa muda huu wa dakika moja, embu inamisha kichwa chako. Muombe Mungu, mwambie Mungu nataka kipawa kama sio mimi nipe katika uzao wangu kama sio uzao wangu naomba basi maombi yangu ukayasikie uinue mtu ndani ya kanisa letu uinue mtu ndani ya mji wetu atakaye jua kuinuka na kuweza kutamka maneno ya kuua viumbe hivi maana hivi viumbe vimeshainuka vimeshakuwa kila kona wewe ukipata shilingi 10000 unamshukuru Mungu unaona ni pesa mingi lakini hawa viume wamekamata uchumi wetu ni wa chakula tu uchumi wetu ni wa kulala tu uchumi wetu ni wa kumshukuru Mungu leo nina afya nimeamka lakini hatuna njia nyingine ya kuweza kuona maendeleo hebu funga macho yako zungumza na Mungu mwambie Mungu naomba kama sio mimi basi muinue mwanangu kama sio mwanangu inuo mmoja katikati ya walioamini ndani ya kanisa letu kama sio kanisa basi Mungu muinue nje ya kanisa atakaye simama atakaye inuka atakaye piga kelele atakaye nena habari njema za wokovu habari njema za Kristo na kuangamiza hawa viumbe waliokuja katika mji wakatutesa na kutunyang'anya haki za kuishi kwetu kwa furaha ndani ya mji katika jina la Yesu wakati tunazungumza in the name of Jesus kwa damu ya Yesu Kristo unaweza ukatamka damu ya Yesu kwenye hivyo viumbe katika eneo lolote katika jina la Yesu Kristo eneo lolote lililoshikiliwa katika ulimwengu wa roho na hawa viumbe wa rohoni na hawa waliozaliana kwa jina la Yesu Kristo wakaachilie maeneo haya katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai roho mtakatifu asante maana kushinda kuna tokana na wewe katika upande ule ambao wanye haki watakapoinuka wakasema na kunena na kuhubiri na kutangaza katika yale yote maadui walioyashikilia wakapata kuyaachilia 
kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Kuinuka ni kuombe. Simama pale ulipo. Simama tu pale ulipo. Inawezekana eneo lako pia wewe mwenyewe tunapoaza wengine lakini akumbe na wewe mwenyewe uko kwenye vita vya aina hiyo uko kwenye tatizo la aina hiyo inawezekana wewe mwenyewe una 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 una, una mahali njia hazi hazifanyi kazi zote za maisha hebu weka mkono kifuani na mlai sema bwana Yesu unaweza kana hata kama sio wewe lakini unatamani hata uzao wako upate upenyo mahali. Tena Bwana Yesu katika jina lako ninaamini umeniweka duniani ili ujitukuze kwa kupitia mimi. Nami kuanzia sasa ninasimama kinyume na wana waanaki waliozaliwa ndani ya mji huu wale wanaoitwa majitu walioshikilia kila njia za maisha kila kiumbe chochote cha rohoni kilichozaliwa na wanadamu walio miliki mji huu walio miliki maisha ya watu wangu kuanzia leo kwa damu yako Yesu kuanzia leo kwa damu yako Yesu kila kiumbe kikaangamie kilicho karibu yangu kinachotembea karibu na mimi kinachonitamka kila wakati kinachoniotea kila wakati kilichonitengenezea njia za kuanguka au mahali pa kuumia au mahali pa kutokufanikiwa kila kiumbe cha aina yoyote cha uzao wa naki kwa damu ya Yesu viumbe viangamie saa hii ninaviangamiza sawa sawa na neno la Bwana katika kila eneo walipojifichia katika malango ya kifedha ya kiafya kwa jina la Yesu huyo kiumbe awe mwanamume au mwanamke aliyezaliana na binadamu ili anitese kwenye asilia ya watu wa nyumbani kwetu waliozaliwa kwenye watu walio wa nyumbani kwetu ili kunipandikizia magonjwa yasiyoponyeka na hali mbaya ya maisha au kunitesea watoto wangu kuanzia leo viumbe hivyo viangamie kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo waangamie wote waribiwe wote kuanzia leo walio kwenye makundi makundi kwenye makundi makubwa na madogo katika hali yani, yao yoyote waliposhikamana ili kunitesa mimi na nyumba yangu waangamie kwa jina la Yesu waangamie kwa jina la Yesu waharibiwe kwa jina la Yesu kila ananaki kila nefilim aina zote za miungu ya baharini waliopanda juu ya nchi wakashika malango ya maisha waangamie wote kila sanamu zao walizozipandikiza kwa damu za wanadamu waangamizo wote katika jina la Yesu amen amen tulia kimya roho Mungu kwa matamshi haya na yahamishia maneno haya yaende katika ulimwengu wa watu hawa na yapanda kwenye maeneo ya nyumba zao na yapanda maneno haya kwenye watoto wao. Na yapanda maneno haya kwenye ndoa zao. Kila ananaki aliyeingilia nyumba za watu hawa. Na vizazi vya ananaki vilivyozaliwa huko vikaja kuwasumbua wazaliwa wa Mungu hapa. Kwa damu ya Yesu Kristo, maneno haya yakaweza kutenda kazi kuanzia leo. 
yakatembee juu ya wale walioshikiliwa maisha yao katika china la Yesu Kristo maneno haya yakaanza kuleta matunda kwa watu hawa kwa china la Yesu Kristo amen pigia Yesu kofi mazuri bwana asifiwe wangapi wamenielewa kidogo una tuna wenye dhambi amen hawana shida wale ndio tunataka waokoke na Mungu anawapenda hao amen lakini kuna viumbe hivyo viko pamoja na sisi sio wenye dhambi tu lakini ni wana waanaki unaelewana eh na hao wanaozaliwa wanaitwa wakanani wakaini lazima waangamie kwa kila unapoingia kwenye maombi angamiza hivyo viumbe sawa sawa watu wa Mungu eh, eh usiwaachilie alafu kumbuka kupandikiza vipawa vya Mungu vinaanza kupiga kelele vikasema watu wamkumbudie Yesu kadi tunaposema vile basi hivi viumbe vinashindwa kupata mahali pa kumiliki kwa sababu kuna sauti ya mtu aliyenyekani inapanda inapanda neno katika ulimwengu wa watu bwana Yesu asifiwe na unaweza kana umekuja tulitoa jana basha na umekuja nayo leo lakini pia tunaweza tukawa tumekuja leo na haukuwa na basha